你好，欢迎光临，请问您几位？哎，你帮我查一下，就是今天晚上是不是有一个叫杨桃杨小姐定个位？嗯、小姐，好，我帮你查一下，你稍等。哦，对，杨小姐确实在这有定位。啊，你帮我看看那个距离杨小姐就最近的还有位置。哦，刚巧有一个。哎，你帮我定下来，是两人位是吧？嗯，对对对。哎，好，你帮我帮我定下来，帮我定下来。好的。哎，哥。哥，今儿生日是吧？啊，呃，哥，祝你生日快乐！谢谢哥。晚上你们俩到月光石吃饭，哥把座给你定了，真的。到那儿呢，想吃什么就吃什么，哥买单，好不好？哥，真好，谢谢哥，真好，谢谢哥。但是，就是捎带脚，呃，帮哥办件大事儿。哎呀，累死我了！哎，我让你给我买的面膜呢？这儿呢。哎呀，你说现在岁数大了不服老真不行，稍微一熬夜，压力一大，你皮肤问题全都来了。是这个吧？嗯。哎呀，给八卦一下。嗯。你跟那画家见面，他开什么车呀？哟，我还真没注意。这都不注意？我跟你说，你跟他第一次见面，你真的应该让他订餐厅。一个男人，我跟你说，订什么餐厅，点什么菜，你真的能够看出来他的个性啊、品味，还有实力和财力。嗯，那他住哪？哎呀，我没打听。不是，我说实话啊，我是这么想的。虽然我在果然面前说什么啊，一这画家一幅画卖好几十万什么的，但我还真的挺害怕说他是那种什么成功人士的，家里有大豪宅，什么保姆管家一堆，然后那个带游泳池，家里有露台，有有那个什么有那个电梯那种，再开一巨豪华的一车。他真那样的话，我真不知道怎么跟他相处。你想，那生活跟我的生活距离多远呢？我是希望还是找一个人吧，就是普通人跟我一样，然后实实在在的最重要。你还真别想太多了，我跟你说，画家吧，那是分两级的。两极化特别严重，要么就特有钱，我跟你说，一幅画就跟你说的卖几十万、几百万，那几千万都有；要么就特穷，你跟那画家村，一天只吃一碗方便面的，我跟你说多的是。哎呦，那他不至于，不，你想那束花也不便宜呢。那你总不能因为一束玫瑰花你就动心了。哎呦，我没到这程度呀，只不过接触了两次，我觉得这人还行，我还愿意再往下跟他接触看看而已。嗯。那你待会儿准备穿什么呀？啊，我就穿我平时的衣服，就轻轻松松、实实在在的就行了。桃子，嗯，咱就真的彻底不考虑过呀？你就不得不提这个人嘛。行行行行行，哎呦，哎呦，你这样的嘛，来你们家做客连口喝的都没有。我最近都喝这个，你喝吗？你你。魔鬼身材，天使面庞的，你喝什么减肥茶呀？虽然你在夸我挺开心的，但我不得不说一句，你以为我对自己的要求像你那么低呀、啊？呀，李大哥，哎，您这怎么着？怎么上来了呀？啊，在家里啊，低头这么一闻，哎。素梅家的味道非同寻常，马不停蹄我就来了，不许说话啊！测测我的嗅觉，红烧带鱼，蘑菇油菜。李大哥，你可真够逗的。回锅腊肉，快来快来！那怎么样？哎呦，好丰富！来了，来，你赶紧赶紧坐下，一块吃一块吃。我呀，这不是啊，这个。苏晴这怀孕了，给做点好吃的，给补补身子。您您也一块儿吧。哎呀，您这本来不想吃，你们都这么盛情难却，您吃吧。就是，盛情难却，我们盛情了吗？现在盛情吧。哎呀，只好盛情了。实在不行，我盛情吧。来，哎呀，吃吧吃吧，吃就吃呗。嗯嗯嗯，哎呀，李大哥呀，嗯嗯，今天是怎么了？这是啊
啊，什么喜事儿啊？你看你从进门这样，怎么着？儿子要订婚了，我跟你讲，是那事别跟我说，我不爱听。一听这话，就是你们呐，什么还都不知道，是吧？不知道，我们也不想听。那你们家的事儿，你也不想知道。我们家的事儿，嗯。我们家什么事还能咱们不知道，他知道，好事儿，好事儿。嗯，哎呦，吕大哥呀，嗯，你把你自己当喜鹊了吧？哎，俺真的老喜鹊。哎，行了，哎呀，我跟你讲，从我们这样怀孕这事儿，我再再没听过什么喜事儿，可别说了，别卖关子。你说你有就说，没有你就吃饭。桃子有男朋友了。这这这什么时候的事儿啊？刚刚，准确的讲，现在正在发生着。不可能，哪有这么快啊？有些事物还它就是这样的，来的那快，叫你吓一跳，你信不信？这谁介绍的？什么人呢？是这样。李逵跟我说呀，魏魏给桃子介绍了个对象。哎呀，这种事儿多了，我给介绍呢，天天介绍，那有成的吗？行了，那我跟你讲，根本不叫什么谈男朋友。你打住！你介绍的那些，是不是见一次就没下文了？这个不然呢，人家建立上关系了，第二次见面了，这是。再准确的说，这个点儿俩人约着正在吃饭。这绝对不行！你没听人家形容画家一声，就是远看挖煤的，又像烧炭的，走进来一看，美术学院的。过去真有这一说，你这画家呀，那可真是，首先这外表你就受不了，然后他们穿的衣服吧，永远是身上这块色儿，那块色儿，然后头发吧就留的老长，还有啊，思想。一般人真跟不上，天马行空，不着边际。更重要的是，他们得疯。有句话叫“不疯不成魔”，就是说你不疯，你画不出好画来，那不等于咱们找了个疯子吗？高老师，这画儿是今天要送给您那个，就是喜欢您那个女粉丝的吧？一个小见面礼，哦，能让我欣赏欣赏。好好开车，不是对不住啊，我知道这确实不是太合适啊，要怪我多嘴，没事没事，四十岁了又没结婚又没有孩子又长得这么帅，这太不靠谱了，这也。哎。这四十岁和三十几岁有多大区别吗？我跟你说，李大哥，你真是不懂了。咱宁可哈，嗯，他正常的谈恋爱、结婚，他生孩子，他哪怕离婚了，他是怎么着呢？他都不能说四十岁了，他还没找个人儿，还没对谁负责过。这人，我跟你讲，你绝对这不能要，这太太可怕了。那个高老师，我这你送您回家，我这。才发现您这是寄住在朋友家里边，就没想到您这个生活上啊这么清苦。其实我我能不能再问您点私人问题啊？那您既然这个生活这么清苦，那要是交了女朋友，那总不能带着女朋友就就借住在朋友家里吧？啊，总有地方住啊。我有女朋友的时候，基本都住女朋友家。啊，我这不是刚结束一段恋情嘛，空档期，所以在哥们那儿先凑合两天。不过这都是短暂的
。女人嘛，多的是。这这还用续上了吗？这很快。哎呦，从国外回来的呀。嗯。不知根知底儿。啊，知根知底儿就叫好吗？有的。青梅竹马，两小无猜，一结合，分道扬镳了。你说像苏青、像徐静芬这么好的孩子，有几个照样是凤毛麟角妹子？你，李大哥，嗯，你你你确认的时候是，桃子跟他正处着呢，就是，他们现在确实是正在进行时吗？千真万确。现在这帮这个小白领。挺物质的，你说您这个也没房子也没钱什么的，这能跟您吗？这个，我多嘴啊！没事，那个谈过恋爱吗？谈过，几次？一次。啊，怪不得呢。一个，你就没什么发言资格。这别的方面我可能不敢说，哎，女人我还是略懂的。那那你说说。这女人呐，她一旦有了一点小成绩之后，她都很小资。哎，她吧，都热爱文艺，觉得能跟我这样的搞艺术的人交往，那是一件上层次的事情。你说懂不懂？她傻、啊，你说这帮人是，忒傻，真是。哎，这是一类啊，这只是其中一类。还有一种女人，哎，也特别典型。就像我待会儿要见着女的。啊，多年缺乏爱情滋润，哎，想结婚，想稳定，想要孩子，这种女人往往自视清高，哎，觉得什么都见过，什么都 hold 得住，其实都是瞎掰。最好对付的就是这类人，哎，你就顺着他来，哎，他愿意听什么你就说什么，顺着他说，最后你就告诉他，我想跟你结婚。哎呦呦呦呦呦！立立马他就彻底乱了，他就会觉得你是上天派来的，这一切都是缘分的安排。他到那个时候连命都肯交给你，知道吗？喷，嗯，懂吗？喷，懂，哎，懂。喷，就就跟他喷，哎，多喷，你喷几次之后，就轮到他扑你了。那我告诉你，哎。刚开始他扑你的时候，千万别同意，绷着，继续让他扑，一定让他扑，生扑。正准备要给您送过去。
欢迎光临，先生，请问你有预定吗？呃，有，杨小姐定的位。跑到这边请。哎，那个小伙子，给我换的那个那个阳光好那那个桌，好吧？实在不好意思，先生，我们的座位昨天都已经订完了。啊，行行，那就这儿吧。请问你现在需要点餐吗？不用，一会儿点。好，谢谢。哎，对了，你这给我来杯温水。好的。你慢用。嗯，谢谢。您好，欢迎光临，请问你有预定吗？杨小姐。哦，杨小姐，这边请。请坐。你好。你好，请坐。我没迟到吧？真的。没有。哎呀，今天更加不一样了。说，哎哥，来了，把耳机接上。哎，行行，我插上，听着啊，听着啊。你知你知道吗？啊，你你你你肯定不知道。谢谢。不用客气，谢谢。就是你你你不一样。啊？啊？不一样。哎，你不同于一般的女性，就是你你身上散发出一种魅力，你懂吗？啊，我我完全没有夸奖你的意思啊，真的。因为你也知道我在我们这个圈也这么多年了。也算是见多识广，但是像你这样的女性，我我说实话还是头一次见到，真的真的，你不不仅漂亮啊，她是由内而外从骨子里散发出一种那种吸引力，你知道我我我看到你我就会鸡鸡皮疙瘩，你就是我，我一起鸡皮疙瘩吧，啊没有我我我是真的非常认真的在说这件事，你，哎太有魅力了。谢谢。啊，对了对了，你看，这个，这个是我的一个镯子，送给，送给你。呃，哎，那，回去再看。好，谢谢。嗯，点菜吧。好。